少年梦，去行走天涯。见面面青山，作平章，笑乱世空荒。江湖游侠，一丝害怕惶惶，满腹过往。我魂的一方安康，孤影那千年风沙，雨风的潇洒，江旁人歇沙。佳话在阵中出发。想不到这叶修独竟然是这种人，简直就是个花心大萝卜嘛！始乱终弃，见异思迁，见一个爱一个。这其中定是有什么误会。你不说我还差点忘了，这其中还有你的原因吧？过去。干嘛？靠树站着。呃，快一点。站好了。哎。青洛，要不你也过来发泄一下？我这不也是为了抓大哥回来才出资下策的吗？谁知道被那郡主趁虚而入了。琉璃，你这气也出了，总该告诉我你到底看没看那封信吧？撕了。哎，琉璃，琉璃，琉璃。当年我赴京赶考，那时的你，还是个爱笑的傻丫头，挥手送别的样子。在我的脑海中挥之不去，记忆犹新。遂将这一场景记录在那个画卷上，一晃已经过去八年了。我打算把它送给你。其实我……我知道你对叶修独的感情，也从未希冀过什么，只是想借这幅画告诉你，无论结果如何。我都希望你能像画上的江雪那样，永远保持灿烂的笑容，这便足矣。李大哥，谢谢你。其实我仔细想来，青洛，你未免有些关心则乱了。此事大有蹊跷，琉璃姑娘一醉解千愁的药性，你应该是知道的。玉阳君服用后一定会一醉不醒，又怎会与那青宁？李大哥。此事我现在不想讨论。醉梦城百姓性命岌岌可危，找到火急花才是最重要的。也好。青洛，青洛，你看师傅，李大人他们已经先走了。好。哎，师傅，你和青洛姑娘……你接着睡吧，明儿一早，接着去找火急花。好。叶修独，从今往后，你我二人再无瓜葛。哇！
，别碰。为了避免节外生枝，我们赶紧取了火鸡花，便离开吧。嗯。快看，这边也有变色蝶徘徊。姑娘，不要误会，你们的四位朋友已在谷中，谷主特命我来有请二位。二位稍后片刻，我去通知谷主。师傅，你说这个谷主到底什么来头呀？这么神秘。还有啊，星落姑娘他们不会。千兄姐看。风铃声好似形成些音律曲调，有些古怪。风铃谷有来无回，原来这便是谷主的待客之道啊！擅闯风铃谷者，死。阁下不必故弄玄虚，想必我的其他几个朋友也在阁下手中吧？独留我一人在此，有话直说吧。不愧是玉阳君。
想见你的朋友，跟他走便是。忽然，不急。你想怎样？你先回答我，你们来风铃谷所谓何事啊？为寻火鸡花救人而来。你们擅闯我风铃谷，本就已经犯了本谷大忌。况且火鸡花珍贵难寻，并不是人人都有资格得到的。阁下愿与我交谈这么多。说明此事尚有转机，不是吗？要拿火鸡花也不是不可以，但是你们擅闯我风铃谷，多少也得付出点代价。将军，我还是希望你静下心来，听我跟你把游戏规则说完为妙。你是想救鬼医呢，还是你的另外四个朋友？时间不多了，快做选择吧是久长时，又岂在朝朝暮？琉璃，我写的那封信你都看了？傻瓜，好不容易盼来你开窍，哪里舍得撕、啊？大哥。你不必担心，浩然能与心爱之人死在一起，死而无憾了。叶修独，好好对我们家青洛，不然我做鬼也不会放过你。玉阳君定然明白我的选择。女儿也是，女儿不怕死，女儿绝对不会拖师傅后腿的。叶修独，仗义的解药我已经给了小韩。只要你们娶了火菊花，即便没有我，你们一样可以救城中百姓。别说了，我绝不会放下你不管的。他们四人，我一人，孰轻孰重，你应该知道如何选择。青诺，你若娶了青宁，便一定要好好对她。你我此生有缘无分，我只希望你别再忘了。本以为还可以带你见见你的小师傅，恐怕是见不到你们重聚。叶修独，替我好好照顾他。叶修独，快做选择！难道你想眼睁睁的看着他们一起死吗？既然如此，那我便成全你。我选他们四个。大哥，不要！玉阳君，玉阳君，那你可想好了？我意已决。好，那我就成全你。
不下来了，出去，快！本君只想纠正您一点，月溪节当天是本君向您告白的。你恢复记忆了？是不是有缘无分，还得我一夜修毒说了算？青龙，原来就算失忆，有些事情也仍刻骨铭心。那日跳崖前，你说过，能死在我怀里，无怨无悔。本君可不想让我的女人留有遗憾。本君陪我的女人一同赴死，有何不可？青龙，青龙，大哥，青龙，青龙。放心，我一定会替大哥大嫂报仇的。青年，冷静点。我根本冷静不了，是我对不起，是对不起。师傅，你怎么还没睡啊？你是在找这个吗？以后不要再拿这种事情开玩笑。其实你已经爱上于清洛了，对吗？你根本。不喜欢你而对吗？我说过，会对你负责，绝不食言。只是为了负责。如果我跟你说，那天晚上我们两个什么事情都没有发生。天，我真的是迫不得已为了救师傅。之后，我又怕师傅被玉姑娘抢走。对不起啊，我太自私了。你要是还生气的话，随你怎么处置。此话当真，要杀要剐随你便。好。好了，我消气了。就这样，玉清洛，你可想好了？该叫姐姐。七年前嘴还那么甜，现在怎么那么不会说话？七年前啊，你也比现在温柔多了。清洛姐姐，不许拉手。总算都过去了。
不过这谷主的葫芦里，到底卖的什么药啊？恭喜公子以及诸位通过考验，又见面了，欢迎各位光临风铃谷。谷主，这便是你们风铃谷的待客之道吗？玉阳君误会了，我乃是谷主的座下大弟子秦影。那你在这装什么大尾巴狼？你们谷主呢？你若不给个交代，我现在就让你来个生死抉择，信不信？姑娘。其实我们并无恶意，外围的那些机关只不过是想让闯入者知难而退罢了。那那些入谷后有来无回的医者都去哪儿了？他们都是自愿留在谷中，跟随师傅学习医术。这些药童，皆可以证明。那方才在石室对我的那些考验，你又如何解释？师傅向来高深莫测，他的想法，我不便妄自揣测。但是通过这次考验，也证明诸位是秉性纯良之人。我也可以安心的将火极花赠与诸位了。我这就吩咐药童去摘火极花。诸位若是不嫌弃的话，留在谷中用完午膳之后再走，也不迟。几位请慢用。总算是在琉璃姑娘的开导下，开了窍初见你之时，你便惊艳于我。虽与班妓叙事之姿、谢霆咏雪之态相差甚远，可不知为何，你的怪异舞姿，却让浩然久久难以忘怀。而后，你我同窗数月，日日为伴，我早已将你视为知己好友。虽知你只因任务在身，逢场作戏。但那寥寥数月，便是浩然此生最心悦的时光了。我是修罗门的人，我们之间势不两立。其实很多时候，选择权还是掌握在我们自己手中的。本以为当年一别，你我永无再见之日，浩然心中隐隐作痛。谁知七年后，你我再次相遇王府，我心中欢喜，却误以为。那是久别重逢后的朋友之情，直到那次意外之吻，我仍不知早已被你撩动心弦。但这些细碎片段，总在我脑海挥之不去。直到那日，你的惊奇直言，才知自己早已弥足深陷。是我眼盲心瞎，竟看上你这么个愚弄。我虽一错再错，但浩然的榆木脑袋已然开窍。现今，浩然只想告知于你，你我之间的感情，便犹如鹊桥仙的诗句般：“金风玉露一相逢，便胜却人间无数也浩然。”两情若是久长时，又岂在朝朝暮暮？就把浩然收拾的服服帖帖。嗯，能。嗯。李子芳，嗯，我也要吃橘子。对了，青龙
。方才你说让我照顾好小师傅，能做本军师傅的，究竟是何方神圣？见面你就知道了。呃，我还有点事儿，你们先吃，不用等我。找什么呢？哎，你不用扇出来干嘛？用扇哪有终身大事重要啊？谢老点啊！嗯，这风铃骨怎么一股子爱情的酸臭味？你说是不是啊，李大人？臭吗？我怎么闻着竟是些香甜的气味？我去！好了，我们可以走了。
这不是当时我们在封印镇听到的曲子吗？之前就觉得这曲子熟悉，就像小时候听到过一样。走吧。弟子有一事不明，师傅特意设置关卡考验，还有心传话于他们，只因为他是鬼医。没想到他们居然能从风铃谷活着出来。据门徒传来的消息，他们的车队已经快到醉梦城了。要不要属下在他们进城之前截杀他们，毁掉火计划？不必，他们肯定心有防范。不必在意一时的得失。咱们下一步计划，由这个小家伙帮我们完成。我来，倒药上手。最后一副药了，稍等片刻。我们都已经等了半个时辰了，大姐。呃，那个小老弟啊，仗义的幕后黑手找到了吗？啊
自从子帆兄把解药分发给各百姓之后，我跟琉璃就一直暗中调查其他三国的人，并没有发现什么异常。不过这青衡倒是对此事上心的很，亲自带人配合李大人发放解药呢。青衡性格孤傲，实力强劲，且作为卫冕冠军和东道主。这天宇国也不需要借助修罗门的外力啊。嗯，那便是惊雷国和流云国之间了。如果是惊雷国的话，恐怕青洛很难面对那位对他痴迷的世子弟弟吧。岳阳君，青衡、齐寒天和上官锦来了。岳阳君，别来无恙啊！青衡世子气色也不错啊，那得多谢鬼医了。作为四国大赛的东道主，青衡代表四国参赛队伍，还有醉梦城的老百姓们，感谢鬼医的救命之恩。世子言重了，所以此次我是特意带着上官世子，还有齐将军一起。那大块头刚刚还在这儿呢，齐将军。俺之前有眼无珠，误会了玉阳君和鬼医，在此向二位赔罪。古有负荆请罪，齐将军这负贬请罪，可是闻所未闻呢、啊。俺虽混淆是非，却也敢做敢当。玉阳君若是原谅俺，就收下这块牌匾。哎呀，齐兄真的是太客气了。侠之大者，深得我意呀、啊！齐兄对我如此深情厚谊，那我就却之不恭了。哎，起来，起来，起来，起来！哎呀，青洛，你看，青洛姑娘。哎，我这，玉阳君，你我之间还有事情未解决吗算绝土，我情深。